Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Grabe guys, super excited ako kasi sa video na to, ang gagawin natin is a makeup look inspired by Miss Universe 2018, Catriona Gray. Grabe guys, iba yung feeling kanina habang pinapanood siya kasi Miss World Days pa lang, super funny na funny na ako ni Catriona. Kaya kanina, habang pinapanood ko siya sa stage ng Miss Universe, as in nakaka-proud and sobrang emotional ko kasi... Super fun na fun talaga ako ni Catriona. Nakakaloka guys. Promise. Actually, ang sakit nga nung kamay ko kakapalak pa kanina tapos yung lalamunan ko din kakasigaw. Kaya, if ever na medyo weird or raspy yung voice ko, I'm very sorry but hopefully, maintindihan nyo pa din naman. Tsaka sinisipon din ako guys. So, pasensya na po. Anyway, ayun nga guys. Sa video na to, susubukan natin i-recreate yung makeup look ni Catriona sa May Miss Universe. And as always, lahat ng mga products na gagamitin ko are very affordable. Wala po sanang magko-comment na bakit hindi ko siya kamukha, blah blah blah, yada yada, or kung ano-ano man kasi po kung gusto ko siyang maging kamukha, hindi po makeup yung gagamitin ko, si Doktora Vicky Bello po. Anyway, ang dami ko ng chika, so magsimula na tayo. Bago tayo mag-start sa pag-apply ng makeup, ipaprep ko muna yung skin ko and yung product na gagamitin ko today is itong Fit in Face. After Shower Look Hydrogel Mask Sobrang ganda ng mask na to bago mag makeup guys Kasi talagang nahahydrate at namomoisturize niyo yung skin So kapag may pupuntahan kayo event Tapos gusto niyo mas magmukhang plakado And maganda yung kapit ng makeup sa inyo I suggest na mag mask kayo And isa sa mga mask na mai -re recommend ko Is itong isang to guys kasi I swear ang ganda talaga nito. Tapos guys, what's great about this mask is that hydrogel mask siya, kaya lahat ng essence talaga napupunta sa skin and hindi siya napupunta sa may pinaka-sheet, kaya super duper bongga. So, kailangan siguro huminto muna ako sa pagsasalita habang nilalagay siya. So, teka lang guys. I'm so sorry guys ha, kasi hindi ako makapagsalita ng maayos, pero... Iiwan ko muna tong mask na to sa face ko for around 20 minutes then after noon, proceed na tayo sa may makeup. So ngayon guys, ang gagawin ko is imamassage ko lang yung essence ng mask sa mukha ko para sigurado talaga na mag-sync in yung product sa face then kung naghahanap kayo ng face mask na perfect gamitan bago kayo maglagay ng makeup, I highly recommend this one kasi guys, talagang moisturizing and hydrating siya tapos Talagang ginagawa niya ang sobrang supple and soft ng skin, kaya ang bongga. Tapos guys, ang dami niya pang essence na laman sa loob, kaya alam mo talagang hindi tipid yung product, kaya super sulit. By the way, kung hindi ko pa nasasabi, ipa-flash ko na lang sa screen yung makeup ni Catriona na gagayahin natin sa video na to. And actually guys, super dali lang niyang i-recreate kasi classic na smokey eye lang naman siya, yung very sparkly, very shimmery, tapos tinurnohan lang nila ng red na lip. To save time off camera ako na ginawa yung kilay ko, so when it comes sa kilay nyo guys, I suggest na gawin nyo na lang kung ano yung klase ng kilay na ginagawa nyo para sigurado talaga na bagay sa inyo. So ngayon, mag-proceed na tayo sa may ano, um, primer and yung gagamitin ko is itong Careline Blur Stick. So with this primer, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang siya sa mga areas ng face ko na sobrang large and visible ng pores. Ito kasi yung primer na to, nakakatulong talaga siya guys pagdating sa pag-fill in ng pores. Kaya if you have large and visible pores kagaya ko, I suggest na ang gamitin yung ano, primer is something like this para talagang magmukhang flawless and smooth yung skin nyo pag naglagay kayo ng foundation. For foundation today, ang gagamitin ko is itong Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation in the shade Warm Nude. Isa tong foundation na to sa mga pinaka nagustuhan kong gamitin foundation this year kasi pagdating sa coverage guys, grabe. Super plakado as in. Kung hindi nyo pa siya nasusubukan, I highly recommend na subukan nyo kasi for its price, masasabi ko na sulit na sulit kasi pigmented siya talaga nakaka-cover ng chismis kaya Ayun, ang bongga. Wala akong masabi guys. I'm so sorry. By the way, gagamit nga pala ako ng foundation brush para i-apply yung foundation and dalawang pumps yung ginamit ko or kinuha ko kasi gusto ko mag-full coverage today. Pero mamaya gagamit din tayo ng ano guys, um, beauty blender para sigurado talaga na hindi maging cakey and masipsip ng sponge yung mga excess product kasi kapag brush lang minsan medyo streaky, medyo patchy at hindi maganda yung finish niya. So, para sigurado talaga na flawless and maganda yung finish ng foundation, gagamitin natin siya mamaya ng beauty blender. Sa lahat ng mga foundation na may bili na nasubukan ko in the past, parang ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung Fit Me tsaka itong isang to kasi super ganda nila guys, I swear. Tsaka for me kasi guys, pagdating sa foundation talaga, kailangan hindi kayo magdalawang isip or hindi kayo manghinayang na bumili kahit medyo expensive siya ng konti dahil kapag maganda yung foundation na gamit mo, asahan mo na maganda din yung kakalabas na makeup mo. Like, okay lang sa akin guys na gumastos ng 100 pesos or kahit 80 pesos pagdating sa blush, eyeshadow or whatever. Kasi alam ko naman na mabilis na gawa ng paraan Pero pagdating kasi sa foundation Kapag bumili ka ng mura tapos hindi naman maganda Parang sayang lang yung pera mo Huwag kayong manghinayang na mag-invest sa mga foundation Kahit na umabot pa yun ng 500 or something Kasi 
I swear guys, ang laking difference na nagagawa kapag maganda yung base nyo. So, ngayon na main, ang gagawin natin guys is magko-concealer tayo and yung gagamitin natin is itong Maybelline Age Rewind Concealer in the shade Light. Itong concealer na to guys, parang 4 or 5 times ko pa lang siyang nagagamit pero I swear, super bongga niya guys. I instantly fell in love kasi ang ganda ng coverage niya. Tapos guys, hindi pa siya mabigat sa face kasi minsan may mga full coverage concealer na sobrang heavy and cakey pa nilagay niya sa face pero itong isang to guys, I swear Ang ganda niya. Hindi ko lang talaga trip yung applicator nito guys. I don't know why. Pero I feel like mas maganda sana kung doe foot applicator na lang. Pero okay lang. Dead ma lang kasi maganda naman yung pinaka product. So bumawi naman doon. Kaya okay na. To blend the concealer on my face, ang gagamitin ko lang din is yung same beauty blender na ginamit natin kanina for foundation. Para iset yung mga areas ng face ko na nilagyan ko ng concealer, ang gagamitin ko today is itong Fashion 21 Two-Way Cake with Papaya Chuchu something. I don't know. <laughs> papaya Extra SPF 35 Plus in the shade number 1. If you have oily skin, I suggest... Actually, oily yung skin ko, but hindi ako nag-bake ngayon kasi tinatamad ako. Pero if you have oily skin, I highly recommend na mag-bake kayo para sigurado talaga na mag-last buong araw yung makeup nyo and... Hindi ka agad humulas. Pero kagaya nga ng sabi ko guys, lately parang hindi ko na masyadong nakakahilig ang mag-bake. Kaya today, hindi ko na rin siya gagawin. Pero yun nga, gawin nyo siya kung trip nyo, kung ayaw nyo, okay lang din. To add more coverage dun sa may foundation natin or sa may base, gagamit ako ngayon ng powder foundation. And yung gagamitin ko is itong EB Two Way Cake Matte in the shade Fair Oriental. Na obviously, sobrang favorite ko kasi tingnan nyo naman guys. Butas na butas na. Optional to guys ha. So kung gusto nyo gumamit na lang ng loose powder para iset yung ibang areas ng face nyo na wala pang ano, powder, okay lang din. Kapag naglalagay kayo ng powder sa face nyo, after nyo mag liquid foundation, make sure na hindi nyo sinuswirl kasi magmumove siya. So ang gawin nyo lang is, ipress nyo lang siya sa inyong face. This will help na ano guys, um, hindi magmove yung mga liquid or cream products na nilagay nyo sa face nyo kasi nga, Kapag kainan ninyo siya, dinrag nyo, mabubura, matatanggal siya, papangit yung finish niya. So, ayan, ganyan lang dapat. Eto din guys, you have to try kung hindi nyo pa nasusubukan kasi super ganda ng coverage niya, I promise. Tsaka ang sulit na to guys, parang ano lang to, around 150 to 170, something like that. Tapos pwedeng refill lang yung bilhin nyo kasi ako guys, pag bumibili ako nito, palaging refill lang yung binibili ko para mas tipid and hindi sayang yung pinakaano component or packaging niya. To bronze my face, ang gagamitin ko naman is itong Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. Ito yung lightest color guys and ang gagawin ko dito is ilalagay ko lang siya sa may outer perimeter ng face ko para mas magmukhang maliit yung face natin. Kagaya na palagi ko sinasabi guys, make sure na kapag nagko-contour kayo or bronzer, inaano nyo siya, bineblend nyo sa may hairline kasi ang pangit talaga guys pagka may white dito. Hindi siya magandang tingnan. It's not cute. So, Make sure na bineblend nyo siyang mabuti. Kasi guys, kapag kami na madali yung pagbeblend ng makeup, alam mo talagang hindi siya ganun kaayos. So, magme-makeup na lang din naman kayo, eh di mag-effort na kayo, di ba? Ayusin nyo na para sigurado talaga na sa personal tsaka sa picture, sobrang plakado and flawless niya tignan. Pero syempre mukha nyo yan, so bahala kayo kung ano gusto nyo gawin. At the end of the day, kung saan kayo masaya, support-support lang tayo, di ba? Nandito lang naman ako para magbigay ng konting tips and tricks tsaka inspiration pagdating sa makeup. But, nasa sa inyo pa rin yan guys, sa huli. Kayo magde-decide ko anong gusto nyo gawin. Tsaka makeup lang naman yan guys. I mean, it washes off at the end of the day. Kaya enjoy nyo lang. Pero mas maganda pa rin talaga guys pag well blended. <laughs> this time, para naman gawing mas intense pa ng konti, yung contour natin sa may cheeks, ang gagamitin ko naman is itong Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Confirm. Super pigmented ng color na to guys. Kaya you have to be careful with this one kasi... I swear. See? Ang intense niya. Mas okay yung magsimula na lang kayo sa konti kasi mabilis na mamagdagdag ng product. So ayan, ang gawin natin is, i-blend lang natin siyang mabuti. In fairness sa Vice Cosmetics guys, no, habang tumatagal, paganda na paganda yung mga product na nilalabas nila. For my nose contour, ang gagamitin ko is yung Pore Sure kasi mas light yung kulay nito compared dun sa may pangalawang shade na ginamit natin. Masyado ng intention for my skin tone, so para sigurado talaga na very natural looking and light lang yung kulay niya kapag nakalagay na. Ito yung shade na gagamitin ko. Again, kagaya ng sabi ko kanina guys, very classic na smoky eye yung ginawa ni Catriona sa kanyang mata ng Coronation Night and para ma-achieve yun, ang gagamitin natin is itong Everbilena Total Effect Eyeshadow Palette. Actually, nakasama ko na si Catriona ng isang beses nung nag-live kami sa may Facebook ng Everbilena and sabi niya, 
Ito yung isa sa mga eyeshadow palettes na favorite niya. Kaya today, ito yung naisipan kong gamitin. Tsaka ano guys, um, parang isang beses ko pa lang atang nagagamit itong palette na to dito sa may channel ko. Kaya ito, naisipan ko din na ilabas na siya. For my transition, yung color na gagamitin ko from this palette is this one. And yung brush na gagamitin ko to apply this color is itong... Zoeva 228 Lux Crease Brush. So with this one, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang siya sa aking crease and dahil medyo hooded yung aking ano, lid, gagawin ko is didilat ako para sigurado talaga guys na kitang kita siya kasi kung gaganan tayo tapos ilalagay nyo siya, minsan pag dumilat kayo natatabunan siya or natatakpan so para sigurado talaga na kita pa din siya kapag nakadilat tayo, ang gawin nyo is tumingin lang kayo ng diretso sa salamin, tapos tsaka nyo siya i-place. Tapos guys, pagdating dito sa may inner corner, hindi ko siya masyadong lalagyan ng matte color eyeshadow kasi napansin ko na dun sa may makeup nyo ng Coronation Night, talagang lahat ng eyeshadows nasa may outer corner. So ayan guys, magdagdag lang tayo na magdagdag ng kulay hanggang sa ma-achieve natin yung gusto natin intensity or opacity ng ano, kulay. This time using a smaller blending brush, which is yung E04 Rounded Blender from Ate Anne, ang gagawin natin is, kukunin natin itong kulay na to tapos ilalagay natin siya sa may outer corner. So, dito naman sa kulay na to guys, ang gawin nyo lang muna is, i-press nyo siya dito sa may outer corner para sigurado talaga na placement niya sobrang spot on kasi kapag ka-binlend nyo ka agad, baka medyo maging messy and makalat na siyang tingnan. So, ilagay muna natin siya dito. Ngayon naman guys, balik lang kayo sa may first brush, kuha kayo ng konti nito tapos i-blend yun ng konting-konti yung edges para sigurado na sobrang smooth and matanggal yung harsh lines. Pero dapat guys ha, light-handed lang tapos konting-konti lang yung ilagay yung kulay kasi wala lang. <laughs> Charot. Hopefully nagagets nyo naman itong tutorial na to guys. Pero sobrang basic nyo lang naman kasi kaya feeling ko naman kayang-kaya nyo siyang gawin. This time kumuha naman kayo ng flat brush kagaya nitong Zoeva 234 Lux Smoky Shader tapos basahin nyo siya ng konting ano guys setting spray. Kasi yung next color na gagamitin natin from this palette is ano na guys? Um, shimmery. So, dito sa may picture niya guys, as you can see, parang medyo may pagka almost cut crease ng konti yung style nung pagkalagay nila ng shimmery shade. So, para ma-achieve yun, eto talaga dapat guys. Ganitong brush yung gamitin nyo kasi kung gagamit kayo ng fluffy brush, masyadong ano, hindi ganun kaplakado yung kakalabasan niya. Tapos, etong shade na to nga pala guys, yung gagamitin natin. So, dito sa may eyeshadow na to guys, ang gagawin ko is ipapress ko lang siya dito sa may lid. Tapos, pagdating dito guys, medyo isi-shape ko siya ng parang almost cut crease. So, ayan guys. Ang gawin natin is, ipress lang natin siya sa lid. Tapos, pagka wala na masyadong ano, product sa may brush, tsaka natin siya i-blend palabas. So, kapag may fallout kayo like this one, ang gawin nyo lang guys is, kumuha kayo ng brush, tapos, imbis na i-swipe nyo siyang pag ganon, ang gawin nyo is, pataas. Kasi pagka sin-wipe nyo siya pababa, mag-ano lang, magmamansya yung kulay. So, para ma-pick up yung product, pag ganyan dapat, i-push nyo pataas yung brush. Medyo nakukulangan pa ako ng slight sa pagka-shimmery ng lid kasi guys, dun sa mga videos na napanood ko, lalo na sa mga close-up, sobrang sparkly talaga ng lid niya. So, para ma-achieve yun, gagamit lang tayo ng loose pigment. Yung pigment na gagamitin ko is itong Rire Pigment in the shade Peach Peach. Nabili ko to dati sa ano guys eh, Beauty Manila for like 200 something yata. Kaya lang unfortunately, hindi na siya available doon. So, gumamit na lang kayo ng kahit anong pigment na meron kayo. Pero kung wala kayong pigment, okay lang naman guys. Ang gawin nyo na lang is, i-layer nyo ng i-layer yung eyeshadow na ginamit natin sa lid para maging intense talaga yung kulay niya. No, actually guys, nakalimutan ko. Meron nga palang pigment ang Australis. Available din siya sa Beauty Manila. Kaya lang, mas mahal siya ng konti. So, ito yung itsura ng pigment ng Australis guys. And this one is parang around, um... 300 plus, parang 350, pero sulit din guys kasi pigment siya. A little goes a long way and ang ganda din. Marami silang kulay nito actually guys, pero I suggest na if ever nabibili kayo, ang kunin nyo is yung parang may pagka peach or kaya may pagka gold yung kulay kasi bagay siya sa kahit anong style ng makeup. Binasa ko ulit yung brush ko guys para sigurado talaga na intense yung pigment kapag nilagay na sa lid and eto na yung pigment guys, nasa may takip siya. Kuha lang tayo ng konti. Hindi naman kailangan na super duper dami guys kasi kapag ka dinamihan natin, parang magiging foiled na yung itsura niya and ang target lang naman natin sa look na to is gawin natin mas sparkly ng slight yung lid para mas maganda siya kapag nakumukrap tayo and kapag natamaan siya ng ilaw. So, eto na guys, nakakuha na ako ng pigment and ang gagawin ko lang is ipapress ko siya on top. See? Ang ganda niya guys. Oh my God. I love pigments. Kapag feeling nyo sobrang boring ng eye makeup nyo, ang gawin nyo lang is kumuha kayo ng pigment tapos ilagay nyo lang siya on top and boom! ang pasabog na. Tignan nyo guys, oh my god, it's so nice. Ang kalat lang niya ay not gonna lie, ang messy niyang gamitin, pero ang ganda ng effect na binibigay niya sa lid. Bago natin tapusin yung ibabaw guys, gagawin ko muna yung lower lash line, and yung first color na gagamitin ko is 
This one lang din. Actually, no. Paghaluin natin itong dalawa. So, paghaluin lang natin siya tapos, ilagay lang natin siya sa may lower lash line. Pero make sure guys, ha, na hindi sobrang baba kasi yung kay Catriona, parang ano lang naman, manipis lang siya, hindi ganun ka-intense. Tapos guys, ang gawin nyo lang is, i-connect nyo siya dito, tapos medyo i-ano nyo, ganun. <laughs> Itaas nyo ng slide. Kasi guys, di ba, yung mata ni Catriona, parang medyo may pagkakat ay yung shape. So, para maano natin yon, ma-achieve natin, or mamimik natin, ayan, i-drag lang natin siya pataas. For my waterline, ang gagamitin ko naman, guys, is itong Everbelena Pro Eyeliner in the shade Ebony. Black siya, guys. So, ilalagay ko lang siya sa my waterline, and... Ayun lang. <laughs> ilalagay ko lang siya sa my waterline. Tapos, balik lang tayo dito sa may pencil brush na ginamit natin sa waterline and i-blend natin siya ng konti. Tapos, using the same pencil, guys, ang gagawin natin is, ano, i-swatch lang natin siya dito sa may, ano, um, ano ba tawag dito? Nakalimutan, um, lash line. Dito lang sa may part na to, guys, para medyo magkaroon siya ng wing shape. Basically, ginagaya lang natin yung shape ng mata niya gamit yung makeup and... Ito kasi yung isa sa mga pinakamadaling way para makuha siya. Tsaka para din may kapitan yung ano guys, mamaya, yung lashes na gagamitin natin. So ngayon guys, kumuha lang kayo ng ganitong klaseng brush, yung manipis na pang smudge. Kahit angled brush, actually pwede naman. Tapos, ismudge nyo lang yung eyeliner. For my lashes, ang gagamitin ko today is itong Bokto na 3D Lashes in the style 05. So, ganito yung itsura niya, guys. It's already up to you kung anong klaseng lashes yung gusto niyong gamitin. Pero I feel like mas maganda sana kung medyo dramatic siya ng slide kasi mas maganda yung effect niya kapag nilagay niyo sa lashes niyo. Again, to save time, off camera ko na gagawin to. Tapos, gagawin ko na din yung left eye ko. Para naman mag-add ng konting kulay sa may cheeks, yung gagamitin natin is itong Sansan. Cheek Blusher in the shade of Pink Blush. Tapos yung brush na gagamitin natin is yung Real Techniques na Foundation Buffer yata or Buffing Brush, I'm not sure. So ayan, tapos itap off natin yung excess sa may likod ng kamay kasi medyo intense yung ano niya, pigment niya. Tapos ilagay lang natin siya sa may apple ng cheeks. Actually parang hindi naman ganun ka-intense yung blush ni Catriona nung ano, coronation. Pero feeling ko kasi medyo maputlang tingnan pag wala. Kaya maglagay tayo. So, nasa sa inyo na yan guys kung gusto nyo lagyan ng sobrang dami or sobrang konti. And of course, yung kabila din. Hindi ko sure kung naka-highlighter ba si Catriona nung Coronation Night ng Miss Universe. Pero sobrang glowy kasi and fresh nung aura niya nung gabing yon Kaya mag-highlight tayo. Yung highlighter na gagamitin natin sa video na to is itong Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Shining. Ito actually yung favorite kong highlighter sa collection ni Vice Cosmetics kasi super nice ng kulay niya. Especially sa may skin tone ko, sobrang perfect dahil match na match and hindi siya ano, yung parang may strip or something sobrang spot on talaga and plakado yung kulay niya sa akin. By the way, ang gamit ko nga pala to apply is a stippling brush pero it's up to you na kung ano yung gusto nyo gamitin. Kung ano yung meron kayo na lang. Tapos guys, maglalagay din ako ng konti dito sa may temple para kapag ka tumagilid ako, meron din siyang glow and hindi siya flat tignan. Siyempre, huwag natin kalimutan ang nose bridge. And of course, Cupid's bow. For my lips, actually, dalawa yung options ko. Parehong from Colorette. So, yung first one is itong lash lips nila in the shade Sweet Maple. At yung isura niya, guys. Kasi hindi ko sure kung ano ba, kung matte or medyo may sheen yung lips ni Catriona that night. Kasi minsan sa may camera, parang makintab siya. Minsan naman parang hindi. So, eto yung first option natin. Again, eto yung Sweet Maple. And yung second one is itong Velvet Tint in the shade RSVP. Ito naman siya, guys. Yung mas intense. Honestly, guys, I don't know kung alin sa dalawa yung gagamitin ko kasi parehong maganda, but kailangan ko mag-decide. <laughs> yung napili ko is... Ito na lang, guys. Yung velvet tint. Tsaka parang ano kasi, guys, mas bold and mas palaban siya. Parang sobrang perfect yung pang Miss Universe. This is the finished look, guys. Hopefully, kahit pa paano naman, nakuha natin yung makeup look ni Queen Catriona ng Miss Universe. And sana nagustuhan nyo yung makeup look na ginawa ko. Anyway, bago ko tapusin itong video na to, I just want to say congratulations to my queen, my idol, Catriona Grey. Kasi... 
ang galing niya. Thank you so, 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 so much for bringing back the crown sa ating bansa. Grabe, guys. Nakakatuwa. Anyway, that is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo. And of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!